西洋のマティスとかロスコとかに影響を受けてはいるんですけどどうしても拭いがたいというか東洋の精神そうですこれはプラテアっていう言葉があって相反するものだったりちょっと性質の違うものが重なる場所として自分の絵でもちょっと中には的なのかなと。今回のピックアップアーティストはミートアートフェスティバル2022の会場からお送りしておりますというわけで今回はアーティストの菊池匠さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ紹介お願いしますはい、菊池匠さんですポートレートや花をモチーフとした絵画作品は本人がオフペインティングと呼んでいらっしゃる一度描いた絵を拭うというプロセスによって描かれその抽象と具象が重なり合った中間的な画面世界が私たちの生活に潜む行き場のない感情のアレゴリーとして共感を呼び美術手帳によるニューカマーアーティスト100の一人にも最近選ばれましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますオフペインティングそうですねオフペインティング、うん、あのまあ個人的にあの自分のについて勝手に言ってるだけなんで、はいはい、あの周りの人から言われたことはないんですけど大事です<笑>あの、まあ、ワイプオフ拭い去るのオフがまず一つそのオフの要素として入ってて、うんうんうんうん、もう一つがオフモダンっていうその言葉オフモダンのオフをちょっとこう、うん、もじってオフペインティングって言ってるんですねオフモダンってどういう意味ですかオフモダンはそのスベトラーナ・ボイムさんっていうあのアメリカの学者の方が提唱している概念で、うんうんえっと、例えばポストモダンとかってよく言うじゃないですか、はいはい、ポストモダンはモダンに対してある意味アンチというか、うんまあ、その先ですねそうですねモダンの先モ,デモダンを否定してそのポストそのあとに、うんうん、でもオフは否定はしないんだけど、うん、ある種こうくすんだこうものとしてモダンを捉えてそのモダンの可能性を迂回路を通ってもう一度再検討するみたいな,、うん、なんかそういう概念が。あのありまして、いつ頃提唱されてる？それはでも二十一世紀に入った直後ぐらいですね。あ、そうですね。で、まあそれなんかすごく僕にとってモダニズムの画家、例えばマティスとか、うんうん、まあロスコとか、うん、そういう人たちのあの作品との距離感がそのオフモダンっていうものに近いなって思ったんですね。彼らを否定して乗り越えるんじゃなくて。なんとなく遠いものとしてあるんだけど迂回路を通ってもう一回ちょっと再検討する感じですね。なるほどなるほど。それでこのまあ描いては脱ぐというか、ええ、そういう手法にまあ行き着いた。そうですね。でもなんかこう、まあ、確かに抽象だけども、まあ僕これなんかはなんかちょっと脊椎みたいにも見えるっていうか、うん、なんか人体っぽくも見えるし、うんまあ、この辺は植物なのかな。そうですね。あと人物なのかな。うんモチーフは毎回結構変わるんですか。いや、えっと、もう花と人っていうのはずっとここ三四年ぐらいは、うん、継続していて。うん、まあ、最近少し風景的な要素が入ってきているんですけど。うん、基本的に花と人っていうものは、まあ、続けてますね、うん。花と人を選んでる理由みたいなのって、なんかあるんですか。そうですね、やっぱり、まず一つにはマティスが念頭にあって、うん、マティスの人の絵、マティスの花の絵。うん、ある種、こうありふれたモチーフだと思うんですよね、うん、花と人。それなのにあそこまですごい絵が描けるんだなっていうそのモチーフに頼らない<笑>モチーフの,その得意さに頼らないっていうことが、うん、一つ意識しているところでありますねそれからやっぱり人と花っていうのはとにかく文化的な蓄積が例えばポエム詩だったりとか、うん、あの映画だったりとかここにもあそうです、ね、このポエムはご自身でそうですね、うんなんか文化的な蓄積があるんで、本読んでるとヒントにしやすいっていうか、発想しやすいモチーフであるので、そうしてます、ね。その習慣というか、ええ、中庭的みたいな、そういうこともなんか書いてあるんです。そうですね。けど、あの、なんか、ラテン語の辞書を本屋でパラパラ立ち読みしてたら。うんうんプラテアっていう言葉があって、プラテア、はい、プラテア、うん、なんかプラテアって中庭っていうまあ意味のラテン語なんですけど、うん、通りっていう意味もあって、あえっとそうですね、あの通りストリートです、ね。ストリート、うんうん、で、なんか通りって外にあるもの、中庭は中に内側にあるものなのに、なんかその両方が同じ単語にあるのって、なんか二つの相反するものが同じ単語にある、面白いなと思って、で、なんかプラテアっていうまあ名前をつけたシリーズを何枚か書いてたんですけど、うん、ある種相反するものだったりちょっと性質の違うものが重なる場所として中庭っていうものをちょっと考えていた時期があって、うん、一種自分の絵もちょっと中庭的なのかなというようなことを思ってま
あ例えば日本のねなんか、うん、あそう例えば西洋の庭の感覚と日本の庭の感覚ってちょっと違うかもしれないですけどね、うんうん、なんか日本の庭やとこうなんつうのまああの小上がりだったりとか、うん、なんかこう境界線みたいなものをすごく曖昧にしていくじゃないですか、うん、どこからがこうバシンと誰かの空間でここからがパブリックみたいなすごい曖昧にこうやっぱ作られてるみたいな,、うん、なそういう淡いみたいなことなのかなーって想像しながら見てたんです中庭住宅の本ちょっと読んだことがあるんですけどそれだと中庭住宅って東洋住宅として東洋の住居としてカテゴライズされてるんですね、うん、あの西洋ギリシャとかもちろん中庭あるんですけど、うん、それよりもっと前のものとして中庭が東洋のものだみたいなことを言っていてだから内と外が重なるような感覚っていうのは実はなんか案外東洋的なものなのかなとか思ったりはしてますね、うん、だから自分は結構西洋哲学とかまあ、西洋のマティスとかドスコとかに影響を受けてはいるんですけど、うん、どうしても拭いがたいというか東洋の政治家これはまあちょっと拭う必要もないですそこはワイプオフしなくていいんじゃないですか<笑>今,今ここでねあの展示していただいてますけど、えー、あの他でこう展示する企画ってみたいなのがあるんですかえっとですね次、えー、6月に東京都都美術館東京都美術館の方で、うん、あのグループ展セレクションってなんかグループ展の工房をやってるんですけど1年に2組ぐらいそれに一応出品するのがあってその後に秋に小山のあと栃木県の小山市っていうところがあるとそこの一律の美術館でグループ展がありますその後はあのはいつも自分がやってるギャラリーの個展を予定していますあじゃあお忙しいです<笑>、はい、そうですねただやっぱり自分の本文としては古典だと思ってるんで、うん、古典をもっとこう増やしていけたらなと考えてます、ねうん、それからもう少し今考えてるのはローカルなところにちょっと着目していこうかなっていうのを考えていて自分はその栃木県出身なんで足尾銅山っていうところがずっとまあ幼少期から心にあって、うん、ただそれをこうどう表現するのかっていうのはまだ答えが出てないんで、うん、今のところその。一種の自分の誠実さ,誠実さとして触れずに置いたんですけどそろそろこうちょっと触れてみようかなっていう銅山に触れる銅山一応栃木出身の自分だからできることもあるのかなと思って足尾っていうのを一つの次の古典のテーマにしようと考えてますねあじゃあそれはまた楽しみですね、うん、どんな雰囲気になるのか、ね、楽しみですね、うんはい、今日は本当にありがとうございましたありがとうございました、はい、菊池辰美さんでした